咱们很多花友给花施肥的时候啊，它的方法它都是错误的啊。你这样去施肥，对这个花它不但没有好处啊，它反而坏处多多。养花就像养小孩是一样的啊，孩子刚出生哇哇哭啊啊咬的，你要喂奶，你不能刚出生哐嚓一个大猪蹄子给干嘴里去啊，干的满嘴全血是吧？你。媳妇不挠你，你丈母娘得挠你啊！他得这个小芽长出来，你才能慢慢的给他，哎，换一些他能嚼的一些食物。这个花在你家刚到家，或者你刚换盆儿，它这个根儿还没长出来呢啊！这时候就跟刚出生的小孩儿，它是一样一样的，它根本都消化不了，它吸收不了它大量的这个大鳞甲啊，是吧？你大量的大鳞甲什么？缓释肥、水溶肥、复合肥，你包括我手里教的这些营养液，都是以大磷钾为主的大量元素的这些肥料。那么这个时候，咱们以温补为主，这样你可以用点这个咔咔长根的微生物有机肥，别给土壤和根系一个太大的压力啊，助于它去咔咔的长根，它是帮助植物去长根。植物到你家一个周期啊，就二十五到二十天左右，它长根以后，它的新叶啊会给你表现，植物新叶变大。植物新叶变绿、变油亮，是吧？变厚啊，它打破浆棉，开始长新芽，这些都是它长根的一个表现。等它叶片你看出来表现以后，是吧？咱们增加大量元素的速效的一些水溶肥，你给它施上去啊，这时候它根系能够吸收。然后运输到叶片，阳光一晒，是吧？进行一个光合作用，植物的根系和叶片，它会形成一个良性的循环，也就是说，根系和叶片它已经对称了。这个时候，植物新叶长得快，那么就相当于咱们家小孩啊，已经长大了，饭量增大了，明白了吧？他以前一天吃一碗大米饭，现在要吃两碗，要吃三碗。那么这个时候，植物长得越快，啊，你开花，想让它开花越多。咱们要提高你手里边的这些速效肥，一个使用频率啊，甚至在条件允许的情况下，比较稳妥的情况下，咱们可以适当的提高它的一个浓度。大磷钾为主的肥料，咱们观察什么？观察植物叶片的生长速度，越长越要给，越长越要给啊，越不长越。减少大磷钾肥料的一个使用，这样是循序渐进的啊，这样是正确的一个施肥，而不是说千篇一律的啊。植物在任何时候、任何状态，它都是大磷钾，都是大磷钾，都是大磷钾。别忘了点赞关注啊！骨粉到底能不能用？圆一圈已经干起来了啊！很多朋友听懵了啊，这骨粉用不用啊？不知道了，咱们我来给你分析一下，你就明白了。那么骨粉应用第一点是什么？它不是马上释放磷和钙。啊，卖的都告诉你它是释放磷肥钙肥，它前四个月到半年它释放的是氮肥，你了解这个本质。第二点，磷在土壤当中移动性非常慢啊，你施磷肥是根儿去找磷啊，比如说骨粉的应用。我要深埋血丝，很多人告诉你这个骨粉咔咔撒盆面啊，它这个磷不移动啊，它会和土壤当中很多物质产生一些拮抗。啊，所以导致磷的移动性非常慢，浇水以后它植物吸不吸收？吸收不了，它释放再多啊，你这磷那磷啊，你管它啥磷，它吸收不了，是吧？所以说骨粉要深埋血丝啊，你种花之前在盆底在机甲嘎啦的啊，你给它施点，或者说你戳洞啊，给花盆边缘戳个洞，戳到底，你给它把骨粉撒进去，等着这个根儿长到那个位置，它正好到达时间，它释放磷肥，根儿能够吸收到磷。或者说你地栽啊，你挖个坑，坑挖大一点，在坑边啊，咱们释放撒点骨粉，啊，然后用土给它盖上，根儿长到那个位置才释放磷肥。告诉你撒盆面的，啪啪啪一顿撒的啊，你土壤板结，你不板结谁板结？第三点，那么骨粉是什么？碱性是吧？随便拿一个绣球去遮测试就完了啊。你绣球，你用上骨粉以后，以后啊，你怎么开它都是粉花，你再调蓝它都是粉花啊，你就这么神奇。你把骨粉停掉以后。你再去这个挑蓝，它变成蓝花，蓝色的花，对吧？这三点你了解清楚。至于骨粉能不能释放磷和钙啊，那能啊，能不能吸收也能。那么它就需要一些适当的土壤环境啊，需要一些微生物，是吧？你没事告诉你，你给土杀菌、杀菌、杀菌，一边卖你杀菌剂，一边卖你这个东西，了解了吧？根据你自己的需求，你选择性的应用啊，就非常简单、清晰、明了。告辞。